Добрый вечер. Мы в эфире, да, уже? Добрый вечер. Вот мне сегодня придется, видимо, отдуваться одному за эпоху 90-х. Чего не ожидал. Но э, попробуем, тем более, что как раз эта эпоха пришлась на мои, наверное, лучшие годы, когда мне было 30, там, 30 с небольшим лет. Я ее помню прекрасно. Я застал уже ее э, взрослым человеком. Мне было 27 лет. И все эти 90-е годы они такие были насыщенные и в личном плане, и в плане жизни страны. По-разному было, конечно, сегодня. Вот сегодня повод у нас один, это смерть Бориса Абрамовича Березовского. И вот последние два дня все кипит, бурлит. Мнения пока очень полярные. Одни кричат «Береза дал дуба», ну, это понятно. Другие его уже возводят в лицо эпохи, в герои, в меценаты. Я думаю, со временем все это тихонечко уляжется. И фигура действительно неоднозначная, очень яркая, очень деятельная. И какую-то оценку ему, конечно, время даст, хотя, скорее всего, она уже дана была предварительно. И дело даже не в оценке личности Березовского. Дело в том, что Березовский, как один из представителей той эпохи, он, э, ну, как бы э, сказать, да, у него жизнь удалась. И она удалась у многих тысяч, может быть, там даже миллионов людей той эпохи. Кто-то попал в струю, кто-то э, прикоснулся к приватизации, к дележу собственности, кто-то по другим каким-то каналам сумел, э, скажем так, материально состояться. Э, другой разговор, что эпоха не удалась у всей страны. То есть мы можем говорить только об одном, что удали, удались какие-то отдельные судьбы, биографии, ну, в том числе и Бориса Абрамовича Березовского. А если мы говорим о стране, то мы эту эпоху ну, профукали. Мы 20 лет, к сожалению, не то чтобы даже стояли на одном месте, а мы медленно и верно скатывались назад. То есть у нас на сегодняшний день каких-то серьезных успехов, ну, я бы хотел их, о, о них услышать, пока никто ничего сказать не может. То есть то, что было создано в предыдущую эпоху, худо-бедно проели, перераспределили, вывезли, то, что осталось здесь, это уже рожки до ножки. И сегодня, в общем-то, действительно стоит вопрос, а что будет дальше? Потому что ситуация с каждым годом все напряжение напряжение. И не только у нас, но и в мире. Поэтому эпоха Березовского, она не только в том, что был в России капитализм. Какой уж там капитализм, бог с ним, это дело десятое. Все, как говорят, задним умом все ямы полны. Все-таки самый главный результат этой эпохи – это, ну, скажем так, наше общее поражение, поражение как состоявшегося цивилизованного государства. К сожалению, мы этот раунд проиграли. Добрый вечер, Саулович. Добрый вечер. Добрый вечер, Евгений Саулович. Рад вас слышать. Взаимно. Меня слышно хорошо? Да, нормально. А, взаимно. Ну вот обсуждаем сегодня эпоху 90-х. Конечно, я вот отдуваюсь за эту эпоху. Вам и карты в руки. Вы тогда были одним из главных ее участников. Что-то можете нам рассказать? Ваши впечатления, вашу оценку, ну вот в привязке к смерти Бориса Абрамовича Березовского. Я лично с ним встречался только один раз, один на один. Это было в 98 году, когда я был министром и э, готовился к поездке в Чечню для встречи с Масхадовым. А перед этим была встреча с Рыбкиным Иваном Петровичем. И он посоветовал Березовского с той точки зрения, что, как он выразился, я уж точно не помню термин, но в принципе, что это ключик, который к любой 
затычки в Чечне найдет, ну, к руководству Чечни найдет подход. Ну и такая встреча была э, обещана. Встречался на Пятницкой в его особняке. Э, у меня очень сложные впечатления. Значит, э, во-первых, э, вот встреча формально продолжалась где-то час. Если по шахматным часам бы чистое время, то дай бог минут 15. Потому что все время... Одна фраза произносилась, или у него телефон звонил, и он отвлекался, или он сам вдруг что-то вот сидим, беседуем, и начинает звонить. Причем за час два раза он звонил генералу Лебедеву, это был да, да, козырная карта. А Лебедя я тоже знал по Совету Федерации. Евгений Савлович, это 97-й год? 98-й год. Восьмой, восьмой, спасибо. Да, это лето 98 -го года. Понятно. Уже позади выборы, уже Лебедь губернатор. И это было затише, не было на Кавказе войны. Ну, скажем так, ее не было... Нет, в, да. это, в это время только в Дагестан, вот именно в это время в Дагестан, на, на Дагестан было совершено нападение. Угу. А в Чечне как раз было перемирие, да, и... Да пытались там, ну вот я потом все-таки у меня было э, свидание с Масхадовым и э, он в основном ставил вопросы там об оплате охраны газопроводов там и так далее и тому подобное то есть такая бытовуха в основном в основном бытовуха э, в какой-то мере э, он для меня был символом превышение полномочий, так скажем, потому что у меня были очень теплые отношения с Немцовым, который до этого Советской Федерации, мы рядышком сидели, и когда Немцов стал вице-премьером, да еще по энергетике, я к нему очень часто ходил, пытаясь решать вопросы по финансированию Кизеловского угольного бассейна, реструктуризации. Потому что даже если деньги тебе выделили, чтобы они ушли, обязательно надо было, чтобы кто-то подтолкнул. И поэтому я дважды, как минимум, был свидетелями разговора Немцовым, то с Черномырдином, то с Якиревым. Немцов явно отбивался от тесных объятий Березовского, который вообще-то что на что-то претендовал в «Газпроме». Ну, потом, как оказывается, я уже потом это читал, э, он имел большие претензии на «Газпром». Он хотел вроде бы туда ну, в совет пожалуй, директоров вот, да, попасть. Э, понимаете, тогда впервые я почувствовал, что вот когда э, до этого как-то было так, власть отдельно, э, бизнес отдельно. Очень многие там, Виноградов покойный, там, Потанин, попадались там вот тот же Седых, который сейчас в часовом. То есть это все-таки люди, которые уже так, к тому времени сколотили состояние, уже подгребали огромные заводы, но все-таки они с властью, там, с этой федерацией, которую я представлял, или там, с правительством, которое немцов представляло, они вели себя достаточно уважительно и не очень нахальничали. Вот Березовский был как раз символ негативный. Вот у меня восприятие очень неважное. Евгений Савлович, можно я вас перебью? Эпизод. Почему-то одна бригада, которая работала постоянно в Совете mm -hmm. Федерации, НТВ, что-то я им понравился. И буквально месяца четыре подряд каждое заседание они меня отлавливали и что-нибудь там интервью. То есть большая любовь взаимная. И вот именно в это время э, случилось, что они меня попросили прокомментировать, и я прокомментировал очень резко, что власть должна быть отдельно, а бизнес отдельно, и товарищ Березовский это нарушает. Все прошло в эфир, это был прямой эфир, но больше они ко мне потом не подходили. А это повлияло на вашу отставку? Ну, вот, или 
случайность или закономерность, но вот такое случилось. Евгений Савулович, а как вы считаете, это повлияло на вашу дальнейшую отставку с поста министра? Нет, нет. Вот, вы знаете, у него было к нашему правительству, Кириенко, явно негативные отношения, явно негативные. Но кого-то он здорово ел, и его пресса, первый канал ведь был его, это чувствовалось, наезды. Да. Но да. вот я на теперь это не почувствовал. То есть он и со мной вот в том разговоре был достаточно такой равнодушный. Ну, он что-то подсказал, какие-то фамилии назвал, какие-то подходы полезные назвал. Но это было так... Очень нейтрально, где-то на нуле, может быть, 2 градуса минус из 36 возможных. Вот. А наездов ни разу никаких не было. Вот кроме вот этого случая больше нет. А вот то, что правительство уехало в отставку, что там было, по-моему, его влияние было очень большое. Евгений Савулович. Вы верите в версию его самоубийства? Вы знаете, вот это такой человек, ну, откровенно говоря, э, за последние сутки, ибо о нем было сказано столько, сколько за всю жизнь. Я да, сказал, очень, да, очень много. В том числе, кстати, позитива. Да. Потому что все, все эти годы до сих пор там был почти сплошной негатив. А с большими его сторонниками, кроме Рыбкина, я ни с кем не встречался. Рыбкин о нем очень хорошо отзывался. Но, кстати, Рыбкин был секретарь Совета Безопасности в то время, когда Березовский занимал должность зама. Вот. Поэтому вот, было в основном все-таки общий негативный фон. Но это фон такой, который... На барабанной перепонке действует, но под ногами не болтается, не мешает. Вот у меня такое было ощущение, если коротко. Евгений Савулович, еще один вопрос, если можно. Вот эти разговоры о влиянии Березовского, о том, что решения принимались вот в особняке на Пятницкой или в доме там Логоваза, я путаюсь, я в Москве не очень хорошо разбираюсь, это все-таки имеет место быть или это преувеличено чересчур? По-моему так, это имело место быть, но в меньших масштабах, чем мы думаем. Угу. Я думаю так. Потому что прихвастнуть он, видимо, любил. Да, он мастер пиара был, я не знаю, как вот, математик, но по пиару, да. Люди есть, делятся на две категории. Одни привирают, а другие врут. Вот в него приукрасить, приврать это явно было. В характере вот это авантюризм, может, пижонство, романтика, трудно сказать. Он артист был. Ну, это было, это чувствовалось. Понятно. Алло? В Перми. А Алло. еще, Евгений Савлович, извините, вот еще подсказывает один вопрос, который бы интересно было задать. Вот если эту эпоху 90-х лет оценить по Перми, от Березовского абстрагируемся, все-таки он как повод, да, эпоха 90-х. Нет, по отношению, вот мои контакты и даже косвенные какие-то, они касаются только все-таки федеральной власти. Я не помню ни одного прямого какого-то вмешательства или прямой просьбы, которая бы от него зависела. Я не помню его присутствие в пермском бизнесе. Абсолютно не помню. Хотя потом вот что за Анохин, по-моему, да, 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 дело, Дан, дело Дана, да, было такое. Там какая-то привязка была к Чечне, к, к, к бензину. Да, вот вот что-то вроде вот у него было. Но он занимался... По крайней мере, его обвиняли Анохина, что он э, там снабжал Чечню, имел отношение вот, с сепаратистами, и там вроде бы Березовский был. Вот, э, вот единственное, что я припоминаю, больше ничего нет. Евгений Савлович, последний вопрос, если можно. Вы 
как насчет такой точки зрения, что вот все сегодняшние проблемы, все вот наши нынешние, скажем так, не, наша неустроенность, ну, как государство, да, она лежит корнями в 90-х годах. Насколько это утверждение верно? Вы понимаете, вот я в основном на эту тему думаю или говорю с людьми, когда возникает вот эта фраза о проклятых 90 да. а Потому что я задаю встречный вопрос. Ребята, прошли две пятилетки сталинских. Прошло уже там почти 15 лет, как эти 90-е ушли. Столько времени было на то, чтобы исправить. Были 8 лет точных, когда можно было сделать. Что вы этим проклятым наследием живете? особенно те, кто при властных рычагах. Вы за это время могли вообще развернуться не только на 190, а на 350 градусов. Я про 60 не буду, чтобы обратно не ехать. Понимаете, поэтому э, вот критика тех девяно... движений 90-х все-таки именно в 90-е, именно Гайдар наконец-то все-таки какой-то поворот э, к рынку, к капитализму, вот с точки зрения экономики особенно, был сделан реальный поворот, который никак не могли э, решиться, на который не могли решиться тот же Рыжков, там, Горбачев и так далее. Поэтому вот, э, это абсолютно два разные качественные состояния. Это было очень страшно. Непонятно, черт знает куда, в какую прорубь. Все-таки сделали. Да, там масса недостатков. Но принципиальный поворот вот на этот градус, в это направление, он был сделан. И то, что все-таки по нему идут до сих пор, говорит о том, что уже и коммунисты не говорят о госплане. И никто уже не говорит о распределении там, по ГОСНАБу, по плановому ценообразованию. Кончились эти песни. Поэтому вот наследие, оно очень сложное. И наследник оказался ну, не такой уж умелый. Получил это. Вместо того, чтобы развивать, он недостатки развивает, а преимущества не развивает. Получается так. Понятно, Евгений Солович. Очень был рад вас услышать. Спасибо огромное за комментарии. Успехов. Всего доброго. Всего доброго. Ну что, товарищи, друзья. В общем, мнение Евгения Солоча мы услышали. И я с ним должен согласиться. Время было очень неоднозначное. И это было время возможностей, безусловно. Конечно, можно по-разному оценивать эти возможности, но... Тогда был какой-то драйв, которого сегодня уже нет. Тогда работали какие-то социальные лифты. Тогда ну, то, что называется, была атмосфера, э, атмосфера какой-то энергетики. Э, это ощущалось. Э, при всем отношении, я не, со, не во всех аспектах согласен с Евгением Савловичем, но это действительно ощущалось, и это было интересно. Э, сегодня, к сожалению, мы несколько в более таком... Э, ну, скажем, инфантильном состоянии, мягко говоря. И дело в том, что страна, наша страна сегодня, на мой взгляд, она не может себе позволить такого инфантилизма. Это хорошо где-нибудь в Швейцарии, в Германии, где уже достигнут определенный уровень жизни и качества. Ирина, Алло. добрый вечер, Рудольф, рад вас слышать. Обсуждаем 90-е Обсуждаем 90-е годы Вот только что у нас был э, На проводе Евгения Солоча Сапира И сейчас вот Хотел бы вас спросить Ну давайте начнем вот С простого вопроса Вот ваши ощущения от 90-х лет Такое эмоциональное Без привязки к Березовскому, к Перми К вашей работе Вот как Человеческое мне ощущение очень, мне очень Сложно, Рудольф, на самом деле рассказать о, о моих эмоциях, эмоциональном восприятии тех лет без привязки к моей профессии, потому что именно в 90-е годы у меня, ну, можно сказать, был пик моей карьеры на телевидении, и, конечно, я любила город Пермь. 
потому что у меня все было хорошо. И, конечно, я любила жизнь, потому что мне было совсем там, ну так скажем, почти 25 лет. Вот. Поэтому жизнь казалась радужной, жизнь казалась безоблачной. И, в общем-то, вы знаете, и возможности казались безграничными. Сейчас много разговоров о СМИ, о журналистике, вот это же дело, допустим, Оксаны Пановой в Екатеринбурге, очень знаковое. Безусловно, в 90-е годы свобода в журналистике была, ну, на мой взгляд, на порядок выше. Однозначно, согласна вот. с вами полностью. Можно говорить о каких-то нюансах, что где-то с этой свободой, был даже перебор, что, может быть, была пониженная планка ответственности отдельных изданий, и, но, тем не менее, такого, даже если судить по людям, такого звездопада ярких журналистов, ведущих, ну вот нулевые годы нам не дали. То есть все, что мы имеем, это мы имеем из той эпохи, даже не столько, может быть, 90 сколько из эпохи Горбачева, еще там 89-й, 91-й год, вот кто тогда взошел, это были действительно яркие профессионалы, тот же там Листьев, Щекочихин, многие другие, сейчас долго их перечислять, но их лучше меня знаете. А вот в нулевые годы что мы имеем? Ну, Кандилаки и Симонян. Я очень осторожно на самом деле отношусь к определению звезды. Потому что мне кажется, что вот, вот звездой можно называться ну, спустя какое-то время, когда тебя оценят не только современники, но и, так скажем, время подтвердит какие-то твои достижения, твои наработки, твои успехи, твои мысли будут подтверждены не только тобой, твоими современниками, но и опытом истории. Это правда на самом деле. А у нас сейчас понятием звезда, это в принципе, оно такое размытое, поэтому Кандалаки, ну звезда, ну Симонян, вот кстати, Симонян сейчас узнает за счет Кандалаки, потому что Симонян знает только продвинутая журналистская публика. Спросить обывателей в городе Перми, кто ну, такая да. Симонян, ну никто не скажет. Ее не помнят уже с телевидения. Она там мелькнула и погасла. Продвинутая радиостанция у нас мало кто слушает из обычных людей, живущих, ну я не буду говорить про страну, живущих в нашем городе. Ну, из продвинутых, да, наверное, осталось это только вот эхо, эхо Москвы, эхо Москвы осталось, но, ну, может быть, еще назвать, даже не знаю, одну-две радиостанции, то я уже затруднюсь, которые имеют массового слушателя на федеральном уровне. Вы знаете, вот эхо Москвы в городе Перми имеет небольшой рейтинг, насколько я знаю, небольшой процент слушателей. Но вот опять же, те люди, которых я уважаю в своей жизни, они слушают эхо. В Москве там больше рейтинг у этой радиостанции, может быть, потому Она что называется Москва Москвы. все-таки не такой закрытый провинциальный город, но все-таки патриархальная провинция, это однозначно. Ирина, а скажите, он... пожалуйста, вот кончина Бориса Березовского, а он имел самое непосредственное отношение к СМИ, к ОРТ, и он, в общем-то, не скрывал, что то, что он сделал на ОРТ, ну, главная кнопка телестраны, это сыграло свою негативную роль в дальнейшем. То есть, когда он поставил журналистов на обслуживание своих политинтересов, так это назовем мягко, вы согласны, что вот тогда, в конце 90-х, вот, получились эти проблемы, которые мы имеем сегодня э, в СМИ? Вот, вы знаете, я, в принципе, очень осторожно отношусь к этой теме. Я предпочитаю, в принципе, вот, простите, пожалуйста, об умерших, либо хорошо, либо никак. Поэтому мне не хотелось бы комментировать смерть Березовского. Его Нет, мы комментируем не, не его, не его смерть, смерть, Ирина, мы не комментируем его смерть, мы комментируем его работу на ОРТ, скажем так. Вот, вот давайте я постараюсь сказать, я не могу судить о его роли в, ОР, в создании ОРТ, в его деятельности ОРТ, потому что я все равно была тогда провинциальным журналистом, и я не могла ее понять до конца, оценить и, в принципе, вот делать оценку, это непозволительно мне, потому что не владею информацией. Вот. Но, понимаете, вот если абстрагироваться от имени этого человека, светлая память, да, mm -hmm. вот, то я могу сказать одно. Я как раз училась в это время в Москве в институте радио и телевидения Приостанкина. У меня там были дважды курсы, 
Вот. И, в общем-то, я могу... Я была у Листьева на записи программ, то есть ее преподаватели у нас были все останкинские. Я могу сказать, что... Понимаете, вот то, к чему пришла журналистика, это мой субъективный взгляд, это не надо считать его э, э, истинной в последней инстанции, это мое субъективное суждение. Так вот, мне кажется, что то, к чему пришла наша журналистика сейчас, в начале 2000-х, в середине 2000-х и сейчас, вот когда уже 2012 год, это закономерный процесс развращения, не заложенный Березовским. Этот процесс, понимаете, это закономерный процесс развития общества. Вот мы все взаимосвязаны. Не бывает журналистики без общества. Не бывает общества без журналистов. Не бывает власти без общества. Это общий разврат, да? Народ узнать про власть без журналистики. То есть вот это замкнутый круг, но внутри этого круга создалась какая-то такая порочная система. Вот ты мне, я тебе. И это было, я думаю, не со времен Березовского. Это было, может быть, гораздо раньше. Потому что попасть на телевидение и в 90-е годы, и до Березовского было, ну, сложно. Это правда. И после него тоже сложно. А сейчас практически невозможно. Я ответила на ваш вопрос. Да, да, Ирина, спасибо. Спасибо вам. Всего доброго, удачного вечера. Всего доброго. До свидания. Ну вот, вы слушали два мнения об эпохе 90-х Евгения Савуловича и Ирины Возвиженской. Будем закругляться, да? Как по времени у нас еще? Сколько? Пара минут у нас есть. Конечно, никто не претендует сегодня на какую-то всеобъемлющую оценку. Тем более, еще действительно, Ирина права. Человек, о котором мы говорим, даже не похоронили, поэтому нужно будет несколько воздержания в своих и эмоциях, и оценках. И, кстати, даже интересно, все-таки, будет ли захоронение в России, потому что это ну, для меня, например, будет принципиально, если его все-таки власть разрешит похоронить в России, на чем, как говорит некоторая пресса, настаивают его родственники. Это был бы не самый плохой ход Кремля. Спокойными не воюют. Ну, и знаете, пожалуй, вот когда я уже шел на эту программу, тоже такая новость интересная, она, конечно, не имеет прямого отношения, но вот по сообщениям некоторых СМИ в США агентами ФБР арестован Роман Абрамович. Видимо, эта эпоха 90-х, а Абрамович тоже из той эпохи, безусловно, она не закончилась, и да, Березовский был ее лицом. Он был ее, может быть, самым ярким героем. К сожалению, от других лиц, таких более ярких для той эпохи, увы, не нашлось. Но эпоха продолжается. Я думаю, что мы еще увидим ее финал. Смерть Березовского – это точно не финал. Это была очень эмоциональная оценка первых комментариев, что вот мы хороним эпоху. Нет, эпоха никуда не ушла. Она пока с нами. Спасибо всем.